hermana del oxiso. Mayra, tu opinión sobre este caso que le pasó a tu hermano. Mi opinión es que hay mucha violencia, pero nosotros confiamos en la justicia, porque vemos en nuestro país que quienes deben poner el orden, hoy muchos de ellos hacen el desorden. Entonces nosotros como familia agradecemos mucho a nuestra comunidad, a todos aquellos que se han unido a nosotros para pedir justicia. Y eso es lo que esperamos, la justicia divina y la justicia del hombre. Y nosotros sí creemos en que tenemos uno de los mejores abogados de nuestro país para que se haga esa justicia con el apoyo del pueblo. Nosotros confiamos y sabemos que se hará justicia. Consternó bastante esta muerte de este señor, según tengo entendido. Era un señor sin problemas allá, sin nada. Bueno, quizá no porque fuera mi hermano. Bueno, fue un hombre de servicio. Una persona que podía estar comiendo y si lo llamaban porque un animal necesitaba atención. Él nunca estudió, él no sabía de letras, pero era un veterinario empírico que la gente confiaba más en él que en muchos que han estudiado en la veterinaria. Entonces, él era una persona que era entregado al pueblo. Su servicio era gratuito porque todo el mundo le decía, somos amigos, solo deme 100 pesos para gasolina, mi motor, y cómpreme un refresco que tengo calor. Esa es la versión que muchos, muchos ganaderos dan porque él era un hombre de servicio. Él, no, él se fue sin nada de este mundo porque él todo lo dio hasta su ropa la daba. El Dagoberto ha consternado por el hecho, la forma violenta y por cómo era él con su gente. El Ministerio Público en esta etapa de la investigación, estamos pidiendo que comience un proceso fuerte para que obtenga la comunidad y la familia una sentencia y una condena ejemplar contra los infractores de la ley, contra los que le quitaron la vida a Dagoberto García. ¿Por qué te dice que le quitaron la vida, sino que le quitó la vida? Es que más gente? Lo que pasa es que esta etapa es de investigación secreta del no, Ministerio no. Público. Hemos recibido todo el apoyo de la titular de Dajabón, conjuntamente con el magistrado Estrella, y se está gestando la investigación. Y sí le garantizo que de mi parte, como abogado, conjuntamente con el Ministerio Público, que lleva la acción pública, tendremos un proceso fuerte y ejemplarizador para toda la comunidad. ¿Cuáles son las razones que tuvo ese señor para quitarle la vida al gobierno? La teoría fáctica provisional que ha dado el Ministerio Público y la comunidad también y los testigos fue a razón del parqueo de unos vehículos que Dagoberto le pidió que lo moviera porque obstaculizaba la vía. Y esto produjo una acción eh, en el cual se comete el vil asesinato y la violación a las leyes dominicanas. Licenciado, el, el, la persona que le quitó la vida a, a su defendido, ¿usted cree que hubo consumo de alcohol por la persona que asesinó a la otra persona? Mira, esta etapa todo ¿Cómo se es llama preliminar. El victimario, el victimario se llama, es eh, Polanco Toribio, capitán de la policía. Eh, como le digo, es todo. Eh, comienza ahora, está desarrollando la investigación el Ministerio Público. Solo estamos ante una medida cautelar para garantizar esta investigación. Y sabemos que se está haciendo el trabajo. La comunidad está aquí observando y tendremos un proceso fuerte para ejemplarizar con una condena fuerte.